Muchas gracias a todos, a todas. Es un placer recibirlos en este en esta casa del federalismo que es el Senado de la República. Hemos eh, emprendido una serie de acciones a fin de reconocer los méritos que diferentes ciudadanos tienen en relación con las actividades deportivas y las actividades periodísticas. Ya el año pasado hicimos unos reconocimientos muy sentidos a compañeros históricos, veteranos de la crónica deportiva. Y este año, el 2016, nos plantea el compromiso de seguir reconociendo todo lo que algunas compañeras y algunos compañeros le han dado al deporte, pero particularmente le han dado a nuestro país. Hace unas semanas, en un diálogo de los muchos que sostenemos, mi querido amigo paisano, senador Víctor Hermosillo y su servidor, me comentaba él de pues, su inquietud, porque en este país, en este órgano colegiado del Senado, se reconociera a una distinguida mexicalense, a Queta Basilio, los que... Somos baja californianos máxime los que son de Mexicali, sienten y, e interpretan a Queta como parte de esa tierra cachanilla. Es uno de los grandes valores, si no es que el más grande que haya dado nuestra fértil, y miren que es fértil, el Valle de Mexicali y por supuesto todo nuestro estado, que lo conocemos como el estado 29, porque en ese orden se proclamó allá por 1951, Estado Libre e Independiente. Me decía Víctor, hay que reconocer a Queta, hay que organizar algo, pues Víctor nada más tiene una forma de decir las cosas, dando la orden, no, no, se, le, no se le conoce otra. Entonces, pues este, siguiendo la orden de mi querido amigo, nos acercamos con los compañeros del Movimiento Olímpico, de la Federación de Atletismo con los compañeros de la Crónica Deportiva con los compañeros que en otro tiempo han ocupado posiciones importantes dentro del deporte organizado y encontramos eh, siempre la aceptación a que Queta Basilio recibiera un merecido homenaje en esta ocasión eh, quiero agradecer la presencia del licenciado Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano, la de mi tocayo Antonio Lozano, eh, Jimena Saldaña, que se incorpora a este presidio, muchas gracias, un gran amigo de hace muchos años, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio, que en algún tiempo presidió la Confederación Deportiva Mexicana, y todos los presentes, porque sé que hay miembros permanentes, hay exatletas, hay familia, hay amigos, están los hijos aquí de Queta, que nos congreguemos, que nos congreguemos en este recinto para darle ese reconocimiento. Este, esto va a ser en dos partes. Hoy la recibimos, la proclamamos, la reconocemos en todo lo que vale. No es el primero ni el último de los reconocimientos que va a recibir. Fue un hito histórico es un antes y un después, no solo en cuanto a que fue la primera mujer que portó una antorcha, sino que por el año en que esto ocurrió, por el país en que esto ocurrió y por la circunstancia de espacio y tiempo y circunstancia que en ese tiempo se vivía, se puede decir que es el arranque formal del empoderamiento de la mujer. Muchos fenómenos habían ocurrido, muchas circunstancias habían pasado, pero en ese momento si pudiéramos identificar un momento histórico como el empoderamiento del género fuerte que es la mujer, pues ahí podemos encontrar un dato importante. Quiero decir que hoy vamos a entregarle un reconocimiento a Queta, obviamente habrá más oradores eh, en este evento, y se va a anunciar por parte del Comité Olímpico y de la Federación Mexicana de Atletismo, 
un evento en el cual vamos a reconocer, no solo en un recinto de orden político-social, sino en un recinto deportivo. Leyendo las crónicas del tiempo, bueno, pues se destaca en 1967 un campeonato nacional de atletismo. Entiendo, este campeonato era clasificatorio para los Juegos Olímpicos. Eh, portando, desfilando con la delegación del estado de Baja California, es detectada una mujer que no solamente llamó la atención por su figura, sino por sus tiempos, por sus eh, importantes eh, actuaciones. Eh, entiendo que eran los 80, los 80 metros con vallas, lo que ella desempeñaba. Y las crónicas de su tiempo dicen, bueno, que el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, el presidente en ese tiempo, Luis Echeverría, perdón, eh, Gustavo Díaz Ordaz, detectaron eh, no solo una gran atleta, sino ese perfil de la mujer mexicana que pretendían comunicar con ese gran evento. La cachanilla de gran figura y agraciada, así fue reconocida. Y la verdad, cada quien tiene una memoria diferente de cómo se vivió ese momento de los 96 o 93 escalones, 93 escalones. Fue un momento en el cual nos arrebató la respiración, unos estábamos muy niños, unos más maduritos, eh, pero bueno, pues... No. no, 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 pues yo era de los maduritos. Yo era de los maduritos, bueno. Y todos tenemos en ese momento secuestrado el momento en el cual ella va ascendiendo con ese paso firme, con esa gran figura, con ese, esa gran belleza física que tiene, hasta encender el pebetero olímpico. Se habla mucho de que si presentó la antorcha a los cuatro puntos cardinales, de que si efectivamente alguien le dijo que lo hiciera, o si fue simple y sencillamente una manifestación que ella pretendió dar precisamente al mundo, porque era la primera mujer que realizaba tan importante tarea. No es mi intención de ninguna manera este, ocupar más tiempo del, del necesario, yo creo que todos estamos ya esperando la intervención de Queta, pero sí decir que existe una gran unidad en cuanto al reconocimiento de los compañeros que han hecho una historia, ya fuera en el deporte o ya fuera en la crónica deportiva que vamos a entregarle hoy un reconocimiento muy merecido y vamos a anunciar un evento atlético regresas a Monterrey 2 y 3 de junio donde vamos a reconocer en el campo de batalla deportivo a esa Queta Basilio que años después de 1967 a 2016 regresa a un campeonato nacional de atletismo una vez más a Monterrey. Muchas gracias, Queta. Mi respeto. una delegación de Baja California con tres de mis compañeros dos lanzadores un corredor Alfonso Rosiñol Jesús Harrison y este Alfredo Tochicar y por cierto que hace poco esa foto la sacó un compañero periodista Héctor Reyes Diciendo que no me imaginaba yo que de ese juvenil que salí iba a pasar a, iba a pasar a un nacional de primera fuerza selectivo para la Olimpiada de México, que era mi sueño. 
el año 1968 fue muy significativo para nuestro país por distintas razones. Una de ellas es que en la memoria lo guardamos casi míticamente como aquel año en el que los amplios sectores estudiantiles en nuestro país y en otros países del mundo se movilizaron dando lugar a grandes cambios. Me van a disculpar, pero estoy muy emocionada. A partir de entonces, la fisonomía política cambió. Esos cambios marcaron una ruta de búsqueda democrática que hasta la fecha persiste. El país transitaba por momentos complejos, no solo por aquella movilización, movilización sino porque desempeñaba un lugar preponderante en la región continental y su voz era escuchada en el orden mundial. Estábamos, recuerdo, ante la gran perspectiva de nuestro desarrollo económico y social, viviendo una etapa de crecimiento económico sostenido, pero a la vez una situación álgida por los acontecimientos estudiantiles que no fueron privativos de México, sino tuvieron lugar en otros países del mundo. Hace casi 48 años, en ese 68, Tuve el privilegio de representar a mi país en uno de los eventos internacionales más importantes que se realizan periódicamente en el mundo, los Juegos Olímpicos. Además, en esa ocasión tendrían lugar precisamente en México. Las autoridades de ese momento decidieron poner el nombre de nuestro país en alto. Buscaron cambiar la historia del olimpismo, rompiendo paradigmas a nombrar por primera vez a una mujer como último relevo para el encendido del pebetero con la llama olímpica que provenía desde Grecia y que yo tendría el alto honor de portar en el tramo final que se la, para que la llevara a su destino. Aquel momento ha sido uno de los más significativos de mi vida, por la emoción, por la alta responsabilidad, por saberme ante los ojos del mundo entero, porque fui la primera mujer en portar la antorcha olímpica porque no había cabida para errores y todo salió perfecto. Satisfecha y honrada sentí que representaba la fraternidad del mundo, a mi amado país, pero también a las mujeres. Esa satisfacción en un tiempo todavía en el que el papel de las mujeres estaba mucho menos abierto que ahora en todos los campos. Y era yo, una mujer cachanilla, que invitaba al Estado Olímpico con la llama encendida. Eran apenas los preludios de las voces alzadas de las mujeres y a mí me sostenían, me compedían el honor por mis méritos deportivos, porque en mi casa supieron encabezarme y apoyarme para que observara la disciplina y mi rendimiento fuera mayor. Ni para mí, ni para mi país, ni para el mundo, ya nada fue igual. A partir de aquella época empezaron a sobrevivir venir los cambios que le darían otro orden al mundo y que nos haría vivir de distinta manera. La defensa de los derechos humanos fue la lucha que comenzó por la defensa de los derechos de las mujeres. Creo que al encender el proyectero con la llama olímpica, también encendí en el corazón de las mujeres la lucha por la igualdad, la equidad y la solidaridad en esa época no tan lejana a la Segunda Guerra Mundial, en la que el mundo estaba habido de cambios de, y de paz. Para, para siempre, mi pronta fue la del deporte. Yo soy una mujer deportista, porque lo practico, porque lo promuevo, porque eduqué a mis hijos en el placer y en el orden de cultivar y ejercitar al propio cuerpo. El deporte en mi caso, no solo porque me sucedió aquel ellos dan significativo, sino porque me anima una convicción. El deporte debe ser considerado en el proceso educativo como un aspecto fundamental que hace que cada niño, cada niño se reconozca, se valore, aprenda a tener objetivos, en equipo tenga disciplina y sepa tratar de metas. Señor senador Marco Antonio Blasquez Salinas, que es más joven que yo. Le 
agradezco. Y al Senado, este recibimiento aquí en la Cámara de Senadores para este reconocimiento. Me lo hace porque somos paisanos. Desde luego fuerte el aplauso para nuestra galardonada, la señora Enriqueta Basilio Sotel. Señoras y señores, queremos agradecer la presencia. Licenciado Carlos Padilla Becerra, querido amigo, que siempre me ha apoyado en mis locuras y mis cosas en la carrera de simbólica por el juego La Paz y el Deporte. Antonio Lozano Pineda, mi compañero y amigo. Estimados senadores, miembros del presidio, Jimena, me sorprendiste, qué bueno que estás aquí. Ortiz Rubio, el señor Rufo, no lo había visto. Otro paisano. Porque él me quería llevar a Baja California cuando yo estaba por Oaxaca. Mi agradecimiento también por, por muchas cosas. Y pues, que vengan las preguntas porque ya me cansé. <risa> Quiero agradecerle la presencia a mis hijos. Son tres, por ahí están, que, que, se, que se pasen para el frente. Pásenle, si quieren ver, nena. Estos son mis hijos. Jóvenes. A mis amigos olímpicos del 68, a mis paisanos, a Chayito que vino a ser. Sí, muy chiquitos. Sí, preciosa. Si quieren estar acá, a mi amigo Juan Sanasi que vino de Guatemala. Muchos compañeros que vinieron de fuera. Todos los miembros permanentes del Comité Olímpico, mis paisanos, México 68, aquí con estas bellezas de grandota que tenemos por aquí. Y son de 68, somos Martín Bermúdez, a todos mis amigos, gracias, Toño Mesa, Enrique, pues no, Toñita, ¿qué puedo decir de ti? Si ya sé que tú fuiste la, la, la que encendiste el fuego. Sí. sí, las mujeres, las mujeres son la fuerza de este país. ¿O no? Dígame que no. Sí, sí, lo sé. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y le paso el micrófono ahora sí a mi amigo el senador, a mi país. Mira, el Senado de la República, el Comité Olímpico Mexicano y la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo AC reconocen ampliamente la trayectoria de Norma Enriqueta Basilio Sotelo. A 48 años de escribir la historia y a 100 días hoy de que inicien los Juegos Olímpicos del 2016. Firma por la Cámara de Senadores, su servidor, Marco Antonio Blasque Salinas, por el Comité Olímpico Mexicano, licenciado Carlos Padilla Becerra, presidente, 
y por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo AC, Antonio Lozano Pineda, presidente, y entrega el reconocimiento el senador Ernesto Rufo y el senador Víctor Hermosillo.